హలో నమస్కారం ఎండ పేరు అపర్ణ అండ్ అండ్ ఇదండి ఛానల్ అన్న టారో వారియర్ మలయాళం ఇన్న ఞా టోరస్ ను వేండి కరెంట్ ఫీలింగ్స్ ది రీడింగ్ అన్న చేయాన్ వన్నేర్కే ఇదొరు జనరల్ రీడింగ్ అన్న అప్పుడు ఎల్లార్కు ఎల్లా మెసేజెస్ రెజునేట్ ఆవల రెజునేట్ ఆవణ మెసేజెస్ ఎడుక రెజునేట్ ఆవాత మెసేజెస్ లెట్ బో చేయా అప్పుడు టోరస్ నమ్మకు నిడ ఫీలింగ్స్ నోకాం ఎందుకు నిడ పేర్సన్ వేండి నిడ పేర్సన్ ఫీలింగ్స్ ఎందుకు నమ్మ అద కళ్ళ నోకూ ఎండల్ ఞా ఈ పేర్సన్ ఫ్యూచర్ యాక్షన్ అండ్ ఈ రిలేషన్షిప్ ఔట్కమ్ నోకాం పూండ్ అప్పుడు ఈ వీడియో ఎండ్ వరే నోక అప్పుడు టోరస్ నిడ రీడింగ్ చెల్లాం ఎందుకు నిడ ఫీలింగ్స్ ఏస్ ఆఫ్ వాన్స్ పేజ్ ఆఫ్ పెంటకల్స్ ఫైవ్ ఆఫ్ కప్స్ అండ్ పేజ్ ఆఫ్ వాన్స్ నిడ పేర్సన్ ఫీలింగ్స్ ఎందుకు నిడకు వేండి హైరోఫాంట్ chariot hermit four of swords appa taurus ivide nan kannathu ningalde side la ace of wands aanu idu or passionate new beginning de energy aanu ningal ee person de ningalku ee person de kooda న్యూ బిగినింగ్ వేణం అంటే నిల కొరే అట్రాక్టెడ్ ఆ పేర్సన్ అడుత్ నిడకు ఆ అట్రాక్షన్ ఉండే నిల రెండాళ్ళు ఇడక అప్పు నిడకు ఈ ఈ రిలేషన్షిప్ డైరెక్షన్ ఒక యాక్షన్ ఎడకణం నిల కొరే ఇంట్రెస్టెడ్ ఆ పేర్సన్ ఈ పేర్సన్ ఎనర్జీ హైరోఫాంట్ అన్న టోరస్ ఎనర్జీ ఆ అప్పు అవరు నిలే కొన్న ఆలోచికే పక్షే అవర్ కొరచూడి ఒక సీరియస్ లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ ఆయిటాన ఈ రిలేషన్షిప్నే కాదు అదల్ల ఈ పేర్సన్ ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ ఆయిరికాం అదు హైరోఫాండ మీనింగ్ అదుమాన వన్ ఆఫ్ ద మీనింగ్స్ అప్పో ఇద నిడ సైడ్ కాదు ఈ పాషన్ కాణుబో ఈ సమయత్ ఇదొరు పాషన్ ఫిల్డ్ ఎనర్జీ ఆ ఇంటిమేట్ ఎనర్జీ ఆ లవ్ ఞా ఇదే ఇవే కాను పక్షే నిడ నిలకొరే పుదియ బిగినింగ్ వేణం అది డెఫినెట్లీ ఇవే ఒక కామ ఫీలింగ్ ఆ నిల రెండాళ్ళకు ఈ రిలేషన్షిప్ని ముంబోటు కొండపోనంద నిలొరు స్మా స్టెప్ ఎడకాన్ రెడీ ఆ అప్పు నిల అవరే మెసేజ్ చేయుండాం ఇలా కా చేయుండాం అంగే స్మా స్టెప్స్ ఎడుకుండా ఈ పేర్సన్ డైరెక్షన్ ఈ పేర్సన్ యాక్చువలీ కొరే ఈగర్ ఆ నిడ డైరెక్షన్ వరా నిడకూడే సంసారిక్యాన్ ఈ రిలేషన్షిప్ని ముంబోటు కొండపోవా అదనే ఇవర్ ఈగర్ ఆ ఇద చారియట్ క్యాన్సర్ ఎనర్జీ ఆ ఇవే అండ్ ఈ పేర్సన్ ఒక డిస్టెన్స్లో తామసిండవ అప్పు అవర్కి ట్రావెల్ చేసిట్ వేణం నిడ అడుత్ వరా నిడకు ఎవడో ఒక పేడి ఉండ ఇద మిస్డ్ ఓపర్చునిటీ అయి పో ఈ పేర్స మేబి ఞా పర మాదిరి నిల రెండాళ్ళు ఎనర్జీ కొరచు డిఫరెంట్ ఆ నిడ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కొరచు డిఫరెంట్ ఆ అది నిడకు మనసిలో ఇవే అప్పో అత్రయం నిల కమిట్ చేయాన్ రెడీ ఆనో నిడకు షూర్ అల్ల అప్పో ఎవడో ఒక పేడి ఉండ ఇది వర్క్ ఔట్ చేయలే వర్క్ ఔట్ చేయలేచ ఎంగనేనుండవ అంగే ఒక పేడి ఉండ నిడకు ఈ పేర్సను ఎవడో కొరచు టైమ్ ఔట్ ఆ అడకణద డిసైడ్ చేయాన్ ఎన్ పర మాదిరి నిల రెండాళ్ళు ఎనర్జీస్ డిఫరెంట్ ఆ ఇవర్ కొరచూడి ఒక సీరియస్ కమిటెడ్ రిలేషన్షిప్ ఆ వేండే ఇవర్క్ పక్షే నిడ సైడ్ ఇదొర న్యూ బిగినింగ్ ఆ అప్పు అత్రయం సీరియస్ లెవెల్ నిల ఎట్లా అది మాత్రమే ఈ పేర్సన్ ఆల్రెడీ మ్యారీడ్ ఆ ఈ రిలేషన్షిప్ ఒక ఫ్యూచర్ ఇలా నిడకు అరియాం అప్పు క్వీన్ ఆఫ్ ఫోన్స్ అల్ల సారీ పేజ్ ఆఫ్ ఫోన్స్ ఆ ఇవే అప్పు ఆద్యం ఞా ఒక స్పార్క్ ఆ కాదు ఒక పుదియ బిగినింగ్ ఒక స్టార్ట్ ఎనర్జీ నిల అంగనే సేమ్ డిసిషన్లో నిల నిక్కణద పక్షే ఈ పేర్సన్ అది మేబి అవ రెడీ అల్ల అంగనే ఒక రిలేషన్షిప్ వేండి అవర్కు ఒక లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్షిప్ ఆ వేండే అదల్ల అవర్ కొరచూడి అవర్కు సమయం వేణం డిసైడ్ చేయాన్ అప్పు ఇవే ఞాన్ ఒక సపరేషన్ ఆ కాదు 
അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ഇത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഈ ഏസ് ഓഫ് ഓൺസ് എന്താണ് ഇവിടെ ഇതിപ്പോ തിരിച്ച് അപ്രൂവ് ആവാം അപ്രൂവ് ആവാം എന്താ വെച്ചാ നിങ്ങള് മേ ബി സീരിയസ് വേണം എന്നുണ്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സീരിയസ് ആയിട്ട് വേണം എന്നുണ്ട് മേ ബി ഇവർക്ക് സീരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റ പറ്റില്ല എന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു എനർജി ആയിരിക്കാം എന്നാ വെച്ചാൽ ഈ പേഴ്സൺ മാരിഡ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയും ആവാം അപ്പൊ ഈ ഏസ് ഓഫ് ഫോൺസ് എന്താണ് ഇവിടെ കിങ് ഓഫ് കപ്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ ഹിഡൻ ഫീലിംഗ്സ് ഉണ്ട് ഡീപ്പ് ഇമോഷൻസ് ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ കിങ് ഓഫ് കപ്സ് എന്താണ് നയൻ ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ച്വലി ഈ പേഴ്സൺ അല്ലാണ്ടെയും കുറെ വേറെ ആൾക്കാരും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പേഴ്സണാണ് ഇഷ്ടം ഈ ഹൈറോഫാൻഡ് എന്താണ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണിനെ വർക്കിൻ്റെ ത്രൂ ആയിരിക്കും മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ ബിഗിനിങ് ഉണ്ട് ലവ്വിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഫീലിങ്സ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഈ കണക്ഷനിൽ ഒരു പേഴ്സൺ കമ്മിറ്റഡ് ആണ് വേറെ പേഴ്സന്റെ കൂടെ അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്ലോക്കേജ് അപ്പൊ ഈ പേജ് ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് എന്താണ് നൈറ്റ് സോസ് അപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും ഇടയ്ക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ കുറെ സ്ട്രോങ് ആണ് കുറെ ഈക്വൽ ആണ് രണ്ട് സൈഡിനും കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് കുറെ ക്വിക്ക്ലി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും നിങ്ങളെ ഫീലിങ്സും വെരി ക്വിക്ക്ലി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ചാരിയറ്റ് നൈറ്റ് ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് ഈ നൈറ്റ് ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് എന്താണ് സിക്സ് ഓഫ് വോൺസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പേഴ്സണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ വേഗം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ട് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നൈറ്റ് ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് ഒരു സ്ലോ മൂവിങ് എനർജി ആണ് പക്ഷെ നൈറ്റ് ഓഫ് സോസ് ഒരു ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് എനർജി ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ചാരിയട്ടും ഒരു വേഗം ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് എനർജി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഈ പേഴ്സൻ്റെ അടുത്ത് ലൈഫിൽ അതാണ് ഈ പേഴ്സൺ സമയം എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ പേഴ്സൺ മാരിഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു കമ്മിറ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് ഓഫ് കപ്സ് ഇവിടെ എന്താണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ സെയിം മെസ്സേജ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട അത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സൺ ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് ആണ് മാരിഡ് ആണ് ആൻഡ് നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മേ ബി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ടൈറ്റ് ഡൗൺ ആവണ്ടെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് കോൾ ഉണ്ട് എടുക്കണത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഇംബാലൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു പേഴ്സൺ ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് മറ്റേ പേഴ്സൺ സിംഗിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ പേഴ്സണും കുറച്ച് ഒരു സമയമെടുത്തിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ സമയമെടുത്തിണ്ടാവും എന്താ വേണ്ടേ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണോ നിങ്ങൾ മേ ബി സെപ്പറേറ്റ് ആവാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതുണ്ടായിട്ടും ഞാൻ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് ക്വീൻ ഓഫ് പെൻറ്റിക്കൾസ് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ ഒരു പാർട്ട്ണർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ പേജ് ഓഫ് ഫോൺസ് ഇവിടെ എന്താണ് എയ്റ്റ് ഓഫ് കപ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പേഴ്സണിനെ കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ടാണ് വെക്കണത് ആൻഡ് ഈ പേഴ്സൻ്റെ ലൈഫിന് വാക്ക് അവേ ചെയ്യാനാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണത് ആൻഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ആൻഡ് നിങ്ങളൊരു പുതിയ ഡിറക്ഷനിലാണ് പോണത് അതാണ് ഈ പേഴ്സണും ഹീൽ ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കണത് എന്നാ വെച്ചാൽ അവരുടെ ലൈഫിലും നിങ്ങൾ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ലവ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ സമയത്ത് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് അവർക്കും അറിയാം എംപ്രർ എനർജി അവരുടെ ലൈഫിൽ കുറെ വേറെ ആൾക്കാരും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം ഇതൊരു ശരിയായ സമയമല്ല ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ യുനോ കൺ ഒരു കൺക്ലൂസീവ് എൻഡിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഇതൊരു ശരിയായ ടൈം അല്ല അത് അവർക്കും അറിയാം എനിവേ ഇത് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻസ്
എന്നുവെച്ചാൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കുറേ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്കം ഒരു റീകൺസിലേഷൻ ആണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ പേഴ്സൺ തിരിച്ചു വരും പക്ഷേ അവരുടെ ആ മറ്റേ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടേ അവർ വരുള്ളൂ അവർക്കറിയാം അവർക്ക് അത് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഓഫർ ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ പേഴ്സണിനെ വിട്ടിട്ട് ആണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരിക അതിന് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ സമയമെടുക്കും പക്ഷെ അവർ ആ ബേർഡനെ റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ നോക്കണത് ആൻഡ് ടോറസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റീഡിങ് ഐ ഹോപ്പ് ഇത് റെസൊനേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് റെസൊനേറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രൈവറ്റ് റീഡിങ് ബുക്ക് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ചെയ്യാം പ്രൈവറ്റ് റീഡിങ് പേഡ് റീഡിങ്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ എനർജി കുറച്ചാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ റെസൊനേറ്റ് ചെയ്യും എന്നെ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക ഇല്ല വെച്ചാൽ വെബ്സൈറ്റിൽ വാട്സാപ്പ് അയക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചാറ്റ് ചെയ്യുക പേയ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക ഇത് എങ്ങനെ റെസൊനേറ്റ് ആയി എന്ന് എത്രയും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണോ ലൈക്ക് ചെയ്യണോ ഷെയർ ചെയ്യണോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണോ അത്രയും എനിക്ക് വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എത്ര പറ്റണ വെച്ചാൽ അത്ര കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും വേറൊരു റീഡിങ് കൊണ്ടുവന്ന് 